呃，今天我们很荣幸邀请到本地著名画家许信荣老师来接受我们的访问。我们是几位热爱本地艺术的好朋友，在知道艺术研究会的展览，发现到艺术会有一部分令人兴奋的历史和精彩的故事，觉得我们应该与你们分享这段历史，也为了便了解研究会在新加坡。艺术史所扮演的角色，以及他的职业。谢谢老师今天接受我们。透过画家的作品，我们可以看到新加坡社会的变迁。好，首先我们会问到关于赤道艺术研究会的问题。老师，你可以帮我们呃讲述吗？这赤道艺术会是。几时呃开始？然后呃，当初你是为什么会加入艺术会？还有你在这艺术生涯是如何开始？首先呢，我们谢谢我们朋友们的这个比较新的对这个赤道艺术这个这个会的一个比较爱啊，希希望说能够了解赤道艺术会。在我们的这个时代，也我辛苦好多，是有一些朋友会测到，他们也是就是需要了解，那么同时也有跟互相交谈过啊，关于测到的一些历史，那个片段时期的历史，那我们都很乐意的把这个课题给予指导的。我今天的朋友们也是这样的话，我希望我能够在当时参与的知道的。的一些印象呢，我尽可能的讲述出来。如果有错误的呢，就希望大家能够，其他的车道的朋友能够见谅。好的，老师这呃问到啊，当时的这个艺术生涯是如何开始？当时我就讲，因为我参加车道的时候已经是一九四六年，那么车道啊呢，哎，车道五十六年之前刚好是。是三年一过阵，在新加坡不是一直大笑的，一直就是叫我们叫做一组，五一三，做了很多团体啊，各界人的。那么当时车道出来呢，是是因为跟一一个单位叫做新加坡华文中学毕业班同学举办的一个叫做艺术研究会，艺术研究会就包含很多这些音乐啊、舞蹈啊，还有。其他的那个诗歌啊、武术班啊，还有语文班啊，那些一些班的。那么最重要的一个呢，就是测呃一个叫做艺术研究会的美术组。那么里面的美术组的成员呢，就是现在大部分测到的这个成员的成员，在重新合起来呢，重新组成一个叫做测的结构。所以他的祖先那一个是叫做啊，黄宗宪，也蛮红的。呃，当时哦，呃，这个活动有什么呢？比如说有什么座谈会啊，或者是交流会？班上这些活动是以这个文化课题为主的，因为当时的这个陈道人就就是这个画画，他也是有一些音乐会，还有舞蹈，还有一些舞术班，这个这几个。组织的存在，所以当时的建筑也发展的不错。里面的那成年就是在现在的行山年，就是每个年的正好在那个时间点去，还有一部有的，然后音乐谱呢，就有林振中，他是从英国公布这个音的这个深夜回来的，没有美柱啊，他的太太是钢琴的，所以当时也。还有一个叫做贺俊华，跟他的太太，他们对音乐都很有交集。那么当时的也成立了一个，在那边活动，还有好多青年啊，在写生意啊，唱歌，这些人，哦，一些人的话就研究这种写作啊，有关。那么美术部呢，就当时是以最早一批的就是蔡文志啊、李泉啊、陈东西，还有几位主要的人在那边执行一个。活动，那么就这样子，所以我当时是一九五九
當時的會長是誰當時的會長初早期的蔡明志後來換屆的就變成是林檢中林檢中不是的話他是高級的然後再下來問你念的政務委員還有這些都反反應都不成當時在這些活動裡面有什麼讓你一下綠色的印象嗎對像是那樣一些什麼可能是的全套資源地位都主要的活動是比較注重從我的實事化的在我的印象我初期才不知道沒有太過發展開發展就在新加坡工作一段時間開發開發展出前景作
在内。那么这些前因就是我们之前的里面都是马来西亚来的学生，也来参加学生。然后呃，关于如果是你们的老师，本地老师有哪几位？我们我们是指，因为都是我我们之前老师在做在美专的职位嘛，就是张黎啊、陈文熙啊。总是被西镇的陈世基，还有林友杰，他们这也属于教师之一，主要是接几位。呃，研究会创作的那个社会写实呃方式以后，是以大致的呃我们新剧的呢，还是觉得是呃比较关于呃社会关注的题材啊？我其实也就切到了立场。是，一直希望鼓励这些创作呢，是属于社会社会比较关注的东西，就是说，不是不注重那个像啊画画啦、啊那样啊这类东西，就画一些文面的东西啊。我希望是直接跟生活有关系的的一些表现呢、啊，包括人物嘛。所以为什么写人物，就是说希望。大家画了人物，我们做一些作品，像欧洲或者像苏联啊，有那种大师的那个创作的那个绘画的成果。所以这些呃人物都是早期新加坡人物的一些呃对，就比如说马来人、印度人、华人，因为那个时候这些人物画都是属于描述下沉的比较多。所谓下沉就是说。三轮车夫啊，会划船的那个工人啊，马路工人啊，挑夫啦、啊，这些是比较劳动力的，对吧？这个阶层为主，这样多少一点意思，说你介入这些劳动者，哦，他们就会提升这个创作人的这个对这个劳动者的一种。像当时你们是要到现场去捕捉这些画面，是啊，我们在全场到现场，别人到。到那些庄庄窑去书写那些庄窑的古人啊，到到那个教林里面去看马来西亚那边，到马来西亚去看那些各教各教的那情况，因为可能我们知道有人想画一张，创作一张教林，也是他的某个书教，所以我们经常跟有几个人就经常到马来西亚去。很早很早就就天黑黑的时候，就去看他们，各处交流，然后这个是叫做深入生活，所以算算是。我记得在你的版画里面，有一些是关于新加坡火灾啊，那个水灾之类的。当时是怎么画的？就是看了现场的画。当时这些都是都是实在的，都是在的，都是一个火灾，我们就。回到那边去去看，好像刚刚电视台不是有有有来拍一段那个，都是像火灾，对，刚拍完，那明明过那过去，已经过了今年六十年，我是以前我是想火灾，哦，我就问说这个火灾的情景，但是因为我们也是很多人比较知道，才会刻画的很清楚，这边人介入这个生活是比较重要的，因为你有一个影响，可以。想出来画的东西，不过里面画不完啊。呃，就是，对，我们都是在那个新加坡那个艺术馆、博物馆里面看到你你的雕刻，那个版画雕刻，所以有好像有些人看到这个，他们才有一个印象，然后当时是这样讲解。如果没有这些东西，没有刻画出来，就很难引起他们的一个一个一个思想。比如在你旁边这幅画，呃，你是哪里找到这位工人的？这个是在那个新加坡河旁边去找到的，因为我们经常是到这些地方去找一找，叫做模特，需要还他钱吗？要他还他钱哦，给他们呢就是两三块钱，那么叫他们就坐在那边模特，或者回回到我们的书里啊，这个去到那。的那个对手来画一幅，啊，有偶尔就讲不肯画，或者就在现场就跟他们一起来记，还是画，反正像这个是这个是素描，可能要画好几个钟头啊，所以就要教要教他们一个钟头的。
，在那个毛博物馆里面啊，有那个记得有那个画的，看过日本的情景，在新加坡的情景，可以讲述一下。那个我，因为当时我还小，那我问了我那幅画，就是有一个有一个故事，是当年的。新加坡中央总商会呢，就在追讨这本写在的时候，不是到处去挖那些古海啊。那么这个运动也是牵起现在全新加坡的民众。什么意思呢？挖古海？古海就是说以前被日本人杀杀死的那些，有一些人知道啊，他在后面地方哪里哪里死，杀了你六千多人就埋在那个地方。那么当时有一些人就觉得老的还没有死的人，人知道嘛，都在某某地点杀死了。一千多个那个村民埋在那边，那么就当然别挖挖，结果结果挖这么多，那些骨头，然后把它收起来，然后现在都放在那个啊滨海墙那边，有一个高高的那个纪念碑了。哦，对，因为有一个真正的一个历史的故事的。你可以讲述哦，那时候在战后，马来西亚联盟以及那个呃马来西亚危机时候，当时对社会以及艺术有什么影响，或者是说对。艺术会有什么影响？马来西亚跟新加坡两个是是一个国家的时候，我们来西都是自由的，不是什么什么就盖那个国馆，然后这里变成是是成为体。马来西亚变成是吸引我们的是也是一样，我们是变成跑到马来西亚东南亚那些劳动移民的地方，到那个地方去协调这个表现的题材的。因为马来西亚的题材很多，还有交流，我们有有去过那个。关东那边有个叫什么林的那个西贡，开西贡的那些地道了，其他的下面本身就不会有地道，去看那个开采，就是说当时对有劳动的地方，都这边这些人都有一个冲动的思想，就是说去注意他们，去去看他们，我希望就能够找到题材，所以马来西亚当然也是能够表现一个移民的生活，出来。抓鱼啊，一点点东西。你就会呃，注意到他创作的也是有很多题材，或者说画的风格都是版画复刻。呃，你可以跟我们稍微来谈一下，呃，这版画复刻的意思是怎么样？你就会他们用复刻创作的不多，主要是素描、有黑白的创作比较多嘛，那么还有一点泥油画，然后版画是比较。少数，版画是我比较多啦，其他人他们就创作的比较少，然后媒介用这个媒介的，因为版画基本上会比较好嘛。然后，那我自己也做做一批版画的时候，当时也是下意识的做嘛，当时说，刻了一个版画，你要也也没办法像现在这样可以给他看，所以只能够当然投稿，但是就包括现在也在报。那么他就跟我们登出来了，登出来大概才会给高会五块钱嘛，啊，所以就是从这边有有一点小的收收收入的，可以制作很多版画，包括漫画也是，也是这样。你觉得在这研究会成员呃有哪些比较呃代表性的作品啊？有哪些？比较代表性的作品应该是蔡明志。叫了一部叫做《马来亚史诗》的，这部作品在的陈列在送给那个美术馆的。当时这部作品不是送给美术馆，它是送给新加坡国会啊，然后放在国会那边。然后不久后，国会可能就把它转送给美术馆了。中国也是去世了，前几年才去世。有画一部这个诗，也是表现这个。街头小贩的那个心酸呢，二零零年的，创作那个印度劳工，在路边开采这个，好像马路，像家铺的那个电线，他这幅画是给马来西亚，啊，马来西亚美术馆收藏，他们去，我其他有人都，每个都有创作一些的，包括，比如前年有，有创作一部被日本。厉害，在一个一个画面上，呃，自己的创作也是有有这类的作品
的话，小半的。当时、呃、那个，你想知道那个研究会是什么时候终结？呃，为什么呃终结？它终结是一九，大概是七十。七十一年还是七十年？七十一年左右，就要自动解散了。原因是当时一个就是现在的这个政府呢，就是提出一个新的法律，要所有的社团，包括校友会、工团、工会啊，啊，些其他的那些艺术团体都要呈报。呈报给他知道那个里面的委员的名单了，结果当时他们这所有的这个几十间，应该有几百间的这个团体啊，都全力反对这样做了。那么对我们到这里面报，就到当时因为介入这个这个运动里面，也跟着没有报，所以就拉了在这七十年呢，就就他全部会自动解散。呃，当时的那些呃出出版物啊，或者书类的，有有哪些吗？你出版什么书？有啊，每次画展都有出版一本画册，前前前后啊出版一本，我有，有有本画册。然后每可能是两年或者一年才展览，就因为出到前后有十五年的时间，从开始直到中间就十五年。就在美术美术作品。现在我们要问一下美国的呃老师的的那个呃艺术生涯的呃大时候，是几时开始画一下画画？几时开始？其实我们开始学画的，那个时候因为是啊家庭也是很穷嘛，然后刚到我们读书以后又读了不多。我那个时候大概是六十年代、七十年代的时候，就很多人家庭很多家庭都没有什么钱了，都是属于穷困的、很很的那种家庭。那我爸爸就说，也刚好认识一个画家，叫做徐小凤，最早在新加坡也是画的不错的。他在在邵氏那边当的美术主任。他就跟他讲说，那叫你的你的孩子去写广告，写广告，我们以后可以回来这边做工作了。就像我就就对这个方面有时间开始了。所以开始的这个还是以这个生活为主，希望这个画一点东西，可能到哪里哪里做工或者做广告，就能够有一个生活收入。后来我就就毕业，我就去超市。有人介绍几本书是去做那个设计，设计海报了，画那些，偶尔也画一些大张海报，就是那个时候开始是以这个为出发点的画，画画一天下来都跟这些画画接来往，千方百计的去学，也看到一些外国画家的那些画册子，画画，就一直一直追随着这个美术的一些路线在走。到现在也也是到现在也是十十多年。那您的老师有几位？也是一样买这几条美妆那些最早的，主要是啊，江丽啊，包括其他的后来毕业，大家有这个团体互相影响，互相研究，那么效果很好，没有其他的。当时在在学校里面，除了江丽，还有别的老师，有新的。摄像头也有，摄像头都是讲故事的。哦，刘康没有，刘康，刘康一下来，他都是自己在外面，他跟美妆没有关系的，他自己在外面拍一个，在以前你是光知道人家过台的，有一个几间宾馆，他们自己在那边教学生。哦，还有那个艺术院的那个校长是那个医学大学。他教，他也他也有教嘛，他没有教，他没有教。最早的李先，李李先达，后来后来在家里有他的孩子李伟先接任，都做校长。啊，通常这创作灵感是怎么的？怎么启发的？我
，差不多灵感就要看看创作者的兴趣，有兴趣你才会去寻找我创作的东西。就好像他《光良不知本》呢，也是基于那个原因，所以我就会寻找那个一些资料，我根据当时前前后后知道的那些情况啊，包括一些。以前这些被日日本人去杀了，我还没死去的，怎么写的都讲在那个在那个屋子里面讲过，当时的情况，只只是处于一个后港那边，后港六条市，在村民就讲，有一千多个村民给日本人抓了，减震，减震就是哦，当看你的样子，如果你是想反反他的，就站在一边了，会盖个。然后就有东西全部载载载载到公国去，海边呢，全部用激光枪烧死了死死亡样。然后里面有一个呢，他就烧到，但是他又被子弹打到他鼻子，但是也是满脸都是血了，他就就装装着已经死了，躺在那边了。那然后就本来当时呢，开枪的表情，他一个个来砍哪一个刀，看看哪一个会动就再补刀一刀下去。然后这个写的这个作者，他就从死了，结果他没有跟他补一刀下去打。等到他们走了后，他才慢慢爬起来。但是那个时候被绑住，绑到另外一个也是没死的。那个人比较重伤，给他一刀刺到胸膛，脚又也是受重伤，不会跑，就像就用牙齿咬他身体，咬咬断，咬断身体。那个人就从红锅晚餐就晚餐就跑了。讲，那么他就写了这篇东西，所以我那个时候从那边就拿到这个笔记，画了一幅叫做，也是在广播里面，就把你集体枪杀的一个一个画面。当时的那个呃，在画画的时候，有没有说有写过自己的呃自己的画的，说呃赞助的赞助商之类的吗？呃，一般上都没。但像这种东西都是吃的自己自己在创作，因为不需要什么费用嘛。我们我们只是画画布就就可以，我自己的颜料自己画，没有什么本钱嘛。老师，你比较欣赏的那个艺术家有几个？你是指本地的，或者是你本地的，或者是？开始初期时候是比较崇拜蔡明志，因为他的他的画的都都的技术都不错，然后自己外国是学苏苏联的边兵啊，边兵也是全部以这个劳动的技术为主。老师，你的作品现在呃都在哪里？比如说美术馆，是吧？因为是二十分钟。有一些啊，像比如说这个日本这个就可以这个美术馆收藏。本来日本日本美术馆要买，要买呢，就我是我是要他们卖他是到九万是美金，结果美术馆他们也要，但是那边卡的那个价钱比这个低很多了。然后呢，想卖给卖给这个美国新加坡的啊，美国买。这个人买七个人，他买七个人，你烧掉，像他,他肯定会被你收抢，被烧掉。这样在你的作品里面，有哪一部啊是觉得你最的这个最满意的？应该是日日日本这部比较满意了，还有另外一部是属于描写小小贩逃难的那个，差不多，也也也还可以吧，有点思想性的。嗯。作为新加坡艺术史的一部分嘛，呃，有呃感想，也是一一样，一样感情啊。因为我想，走向这个方面的话，属于艺术性的，是其实是不容易生存的啦。但是因为每个人的喜欢，比如你喜欢跳舞，你喜欢唱歌，也不一定是说有一个很大的目的，如果是纯粹可以算是个人的一种。喜爱是很大的关系了，不过有时候在某种环境底下，变成你无奈的去走向这个方向，因为你也难找到别的方面
，别让我们冤枉，我们也能找到别的东西来做，做生意什么这些都很好的。就包括我们来公司了，慢慢慢，这几年都收购了蛮多的。以前在七十年代的话，我都都很爱，很爱的事情。我记得外面有,有卖到一副很大张的那个东南东南。大概六千五千，才那时候才卖九百块钱，大概是八十年代，也会有做生意的东西。讲到不不容易哦，然后说如果下一代、下一代也是一个画家，觉得有什么东西可以要教？也不容易，反正走这行的都应该是相当、相当、要相当。应该怎么讲？应该相当刻苦，因为你的工作一下子就画了，还是说跳出一个出名的舞蹈的，都不容易。需要时间啊，画画也是嘛，你要很多人支持你，一下子你可能压力很大，就很难。不过现在因为有一些收藏家东西，有一些画家画本就当很出名的，是吧？那因为有人收藏，变成他的那个。市场的价值挂钩的，那一个人想把它做成一个一张五千，然后很多斤变成五万，所以无形中收购了是多少？那你觉得我们应该如何啊？这个宣传本地的艺术，本地的艺术家？如果作为一个机构来讲，是说美术馆来讲，它应该比较更加重视本地的一些。创作本支持本地画家，啊，收购本地一些作品，多鼓励了，不要说说是多鼓励本地的画家画本地的题材。我讲以后人家外国人来新加坡美术馆看的时候，他们会看到究竟新加坡是什么样子，新加坡哪一类的东西。呃，如果我们现在一直收藏到那个印尼啊，就外国的作品那些陈年，他们都不需要。对，我们当然就看的比我们更加精彩，最好的东西在那边看。你可以法国看到最好的欧洲的的作品，可以到美国看到新加坡，虽然是差了一点，或者土了一点，但是陈列性的东西呢，就变得会好，比较好一点。最后一个问题是，你会给新加坡新型的艺术家的一些建议吗？有什么建议？因为这个在。在不同的生活环境，可能有些人背景、家庭背景比较好，那他们就很顺利的去进行这方面的创作。但是，我觉得最重要是艺术家呢，就就希望能够他的作品都有灵魂的，能够把艺术家的注意进入到作品里。那我相信这个这些作品会有灵魂，因为可能过了一百年后。有人再回来看新加坡，但是可以看到新加坡当时是这个样子，这这就能显示我们的这个社会的变迁了。呀，是，这边让我们是人家讲说以时共进了，就是要互相切合，大家可以表现我们的个人艺术作品。好的，谢谢老师，好的，谢谢我们的访问，谢谢。<笑>